，凤儿，凤儿，哎，来，找我有事儿了吧？哎，呃，忙完这顿饭口啊，你找我一趟，有事儿跟你说。有什么事儿现在说呗？这么忙，我这事儿啊，一时半会儿也说不明，一会儿咱慢慢聊啊。嗯，行行。去了啊！哎哎，来了来了！老板，你找我啊？哎，你们家志斌啊，是我三哥啊。按理说我该叫你嫂子，别老把老板叫的听了生疏。别客气，有什么话您就明说。这追八仙啊，我不想干了。醉八仙生意这么好，为什么不干啊？我也知道这生意好，我也舍不得。可这醉八仙再挣钱，也架不住我。您想把这醉八仙盘出去啊？不盘也不行。生意一直这样，啊，午饭和晚饭两个饭口得翻好几次台呢。现在是淡季，旺季比现在还火。没错，每天把份儿累得贼死，回到家里头都跟散家似的。我就纳闷了，这么好的生意，于胖子为什么要把这馆子盘出去？喝茶，我看看你。别别别别别！别去，隔三差五的来这么一次，我们都习以为常了，出不了大事。什么情况？于胖子就是好赌，现在欠了一屁股两肋债，这不，债主要上门了吗？所以啊，他现在开不下去了，想把馆子盘给我们。爸。这可是天上掉下一大件儿饼，直接打咱脑袋上了，傻子才不接呢。回去说。哎呀，看看，哎，你别多管闲事。我看看，你就看我就行。把醉八仙接下来啊！那天大的好事儿啊！那个醉八仙，我经常去吃。那杨师傅做菜啊，做的不错，味道地道。最关键的，这醉八仙里里外外全是凤儿一个人打理的。<笑>那一胖子就是聋子的耳朵一摆设，甩手掌柜的，什么都不管。<笑>咱们要把醉八仙接过来，那就是换个接钱数钱的人<笑>啊。还有啊，这再过一个月就到春节了，这订年夜饭的人肯定多。到时候咱们不是又多赚一点了？对对对对对，凤儿说的没错，这个接手醉八仙这事儿不用商量，我一百个赞成，我绝对赞成。那我更没意见啊，我不同意。啊？哎妈，那这么好的事儿，您您干嘛不同意啊？你爸都辛苦操劳了一辈子了，都七十五的人了，你们做小辈儿的就这么忍心，不怕把老爷子累坏了？妈，累不着我吧？我不跟您说了吗？醉八仙一切都是现成的，啊，不用我爸操一点心。你爸什么人你不知道？不操心，可能吗？庄一天，你现在就给我撂句话，如果说接着醉八仙是为了给孩子们挣点钱，你一点都不插手，我就同意。嗯，那今天的会就到这儿吧，啊。都回去歇着，我也累了。有什么话，明儿再说。每天呐，咱都操劳一辈子了。
，歇歇不行吗？我也想歇，可是啊，我经常在梦里梦见我爷爷、我父亲指着鼻子问我：“怎么着？难道我们庄稼祖祖辈辈传下来的厨艺，在你这儿彻底断了吗？”我不甘心呐，开饭馆我不为挣钱，趁我还能干几年，我就想把我身上这点厨艺绝活传下去。传下去？你传给谁呀、啊？打小你就看好志斌，说他在厨艺这方面有天分，逼他跟你学厨，连高中你都给他报的是厨师职高。可后来怎么着？这小子，愣是辍学，跑夜市上练摊儿去了。为这事儿，你们爷儿俩闹得好几次要断绝父子关系。哼，合着你到现在，都不死心呐？你还真说对了，我真没死心。这回不一样啊，这饭馆是他媳妇儿。哎，他不为我，不为你，为他媳妇儿，他也得伸把手啊。只要能把他绑进来，我就能把他扎在灶台上。你要真有办法，让三儿拿起炒勺，这饭馆儿，我就让你接了。你就请好吧。大哥，您都来了，这阵仗有点大呀。啊，呃，于老板，哎，别别别，大哥您就别叫我于老板了，您从小看着我长大的，您就叫我于胖子吧。哥，咱兄弟甭客气。对，今天谈正事，按规矩走。啊，好。于老板，哎，我想问你，你这个罪八千啊，这个工商营业执照、食品经营许可证、健康证。环境评测和排污证、消防批示、税务登记都齐全了。大哥，您这都门清啊！我我是干什么的？齐，都齐。啊，前段时间是凤儿做的年检，他最了解。大哥，最八仙所有的手续都是齐全的。哦，还有啊，于老板，我还知道这个最八仙的户主不是你，是从翟大爷手里租过来。那个租赁合同在哪儿啊，大哥？这就是我跟翟家签的合约。我扔扔。哦，一样。每月七万五，押二付一，每年按百分之五递增。我这一共签了十年，我干了三年，还有七年。大哥，三哥，凤儿，我这租金啊，您满时差还找去，没这么便宜的。我跟您这么说，您要是租这一点，那算是吵着了。那我还有几个问题要问。哎，您问。第一呢，呃，你现在这个醉八仙的经营状况，还有就是你为什么要把这个醉八仙转让？哥，还有哥，别说没用的了。胖子，哎，给这通电话啊，别掖着藏着。这醉八仙打算多少钱出啊？八十万。这是最底价了啊，爸，于胖子说了，咱家接八十万，要别人家接啊，还得再高点。像我们这样的饭馆啊，如果不着急出手的话，九十或者一百都有人接。爸，压到最低了，咱现好就收吧。这价格倒是合理，不过凤儿，这于胖子明明可以转出更高的价。为什么愿意给咱们呢？这事儿啊，我也问过于胖子了。他说呀，这饭馆他不想大张旗鼓的转让，省得丢人。第二个呢，他是觉得我们庄家要是接了这饭馆，一定能好好做，不会给他糟蹋了，他也放心啊。嗯，是啊，不管怎么说，这饭馆他也付出了三年的心血，还是有感情的。行了，就这么定了。呃，咱们说说这钱怎么出呢？爸，妈，八十万，我跟凤儿
出一半。这饭馆是缝牵的头，我们多拿点应该的。行啊，你三儿，哎，这两天拼份没少挣啊，马马虎虎，班二班的。嘿，爸，妈，成为小公务员，这几年也没攒下什么钱了。我有十万块钱积蓄，我全拿出来。都几位，我真的就是。你甭看我，老爷子，我这手头就有二十万的棺材本钱，你要用，都给你。那还七十万呢，差十万呢。张静这两天出差，过两天回来，等他回来跟他商量商量，这十万块钱，我想他能有。赶得上趟吗？啊，爸，妈。啊，这十万我出，也行。啊，不是，哎，陈伟军，啊，这是我们家的事儿，你跟着裹什么乱啊？不是，你出什么钱啊？呃，现在跟我没什么关系，但是跟小小有关系啊。呃，这十万就算我替小小出的，小小占家里十万块钱的股，行不？妈，我要这股份干嘛呀？爸，我跟你行了，别说了。回心这十万，我接下了。哎，爸，谢谢您。